உலக அளவிலிருந்து காப்பாற்றிய கொரோனா என்னடா கொரோனா ஒரு பக்கம் உலகத்தில் லட்சக்கணக்கான பேரை கொண்டு குவிச்சிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி வேற இதுல எங்கத்த கொரோனா உலகத்தை காப்பாத்திச்சு அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வருங்க அந்த கேள்விக்கு சம்ம பதிலோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் இந்த வீடியோல உங்களுக்காக இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ண பிப்டீன் டேஸ் டைம் ஆயிடுச்சுங்க காரணம் என்னன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்டோட அஞ்சு வீடியோ ரெடியா இருக்குங்க இனிமே வீக்கெண்ட்ல கரெக்டா போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏன்டா உங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு அப்படின்னு மூக்கு மேலே வேலை வச்சு கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க வாங்க வீடியோ கொள்ள போகலாம் ஆனால் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு கேம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் ஓசோன் லேயரில் ஏற்பட்ட ஓட்டை தானாக மூடிக்கிச்சு அப்படின்னு ஒரு அதிகாரபூர்வமான ஒரு நியூஸ் வெளியிட்டாங்க அந்த நியூஸை ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நம்ம ஊரில் இருக்க எல்லா நியூஸ் சேனலையும் தலைப்பு சதியாக வந்துச்சிங்கன்னு நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க கேம்ஸ் அப்படின்ற நிறுவனம் வேறு யாரும் இல்லைங்க அட்மாஸ்பியரை மானிட்டர் பண்ணுற ஒரு சர்வீஸ் யூரோப்பியன் பேஸ்டான ஒரு கம்பெனி ஓசோன் லேயரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி அட்மாஸ்பியரை பற்றி நம்ம பேசிக்காக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்க அட்மாஸ்பியர்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஆகாயம் நம்ம எப்படி குளிர் காலத்தில் கோட்டையும் வெயில் காலத்தில் கொடையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம உலகத்தை அட்மாஸ்பியரில் இருக்க ஒரு அஞ்சு லேயர் தாங்க காப்பாற்றிட்டு வருது இந்த அஞ்சு லேயருமே செய்கிற வேலை பார்த்தீங்கன்னா தலையை சுற்றிடுங்க அவ்வளோ பிரமிப்பான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த அஞ்சு லேயரில் முக்கியமாக இருக்கிற ரெண்டு லேயரை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த அஞ்சு லேயரை பற்றி பார்த்துடலாங்க முதல்ல வருது ட்ரோபோஸ்பியர் ரெண்டாவது ஸ்டாட்டோஸ்பியர் மூணாவது மேசோஸ்பியர் நாலாவது தெர்மோஸ்பியர் அஞ்சாவது எக்ஸ்போஸ்பியர் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நம்ம முதல்ல இருக்க ரெண்டு லேயரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ட்ரோபோஸ்பியர் அண்ட் ஸ்டாட்டோஸ்பியர் இந்த ட்ரோபோஸ்பியர் இருக்கு இல்லைங்க நம்ம பூமியிலேருந்து ஆகாயத்தை நோக்கி போகும்போது இருபதுலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே கிடைச்சிருது இதுக்குள்ளே தான் ஆக்சிஜன் கிராவிட்டி பறவைகள் பறக்கிறது ஃப்ளைட்டு கிளவுடு எல்லாமே அடங்கியிருக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேட்டோஸ்பியர் இந்த ஸ்டேட்டோஸ்பியருக்குள்ளே தாங்க ஓசோன் லேயர் இருக்கு அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓசோன் லேயரை சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வீட்டில் டீ கொதித்த பின்னாடி ஒரு ஃபில்டரில் ஃபில்டர் பண்ணுவோம் அதில் டீ தனியாக தூள் தனியாக பிரித்து எடுக்கும் அந்த ஃபில்டர் பண்ணுற வேலை தாங்க ஓசோன் லேயர் பண்ணுது சூரியன்லேருந்து வர ஏகப்பட்ட லைட்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம பூமிக்கு அனுப்புகிற வேலை தான் ஓசோன் லேயர் பண்ணுது கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும் ஆனால் அந்த லைட்ஸ்லாம் நம்ம மேலே பட்டால் ஒரே செகண்டில் நம்ம பர்ன் ஆகிடுவோம் அந்த மாதிரி சூரியன்லேருந்து வர லைட்ஸில் யூ என்னப்படுற அல்ட்ரா வயலட் லைட் அப்புறமா இன்ஃப்ரா லைட் அப்புறமா இன்விசிபிள் லைட் இந்த மூணு லைட் தான் ரொம்ப முக்கியமான லைட்ஸ் இதில் இன்ஃப்ரா லைட்டும் இன்விசிபிள் லைட்டும் ஓசோன்லேயே ஃபில்டர் ஆகிடுது அப்புறம் யூவி அனப்படுற அந்த அல்ட்ரா வயலட் லைட் மட்டும்தான் நம்ம பூமி மேலே படுது அதுலேயும் ஒரு மூணு வகை இருக்குங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா யூவி ஏ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா யூவி பி மூணாவது யூவி சி இந்த யூவி ஏ அப்படி அனுப்படுற லைட்டை அஞ்சு பர்சன்ட் ஓசோன்லேயே ஃபில்டர் ஆகி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம பூமி மேலே விழுது யூவி பி அப்படி அனுப்படுற லைட்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓசோனில் ஃபில்டர் ஆகி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்ம பூமி மேலே படுது அதுவும் இல்லாமல் யூவி சி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபில்டர் ஆகிடுதுங்க யூவி பியும் யூவி சியும் மனுஷன் மேலே டேரெக்டாக பட்டுச்சுன்னா மிகப்பெரிய டேமேஜஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்தும் சொல்லி சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க யூவி பி டேரெக்டாக நம்ம மேலே படுதுன்னு வச்சிங்க நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருந்ததா நம்மளுக்கு இம்யூடியேட்டாக ஸ்கின் கேன்சர் வந்துடும் அதுவும் இல்லாமல் அறுபது வயசில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்கின் சுருக்கங்கள் நாற்பது வயசுலேயே வந்துடும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா யூவி சி இந்த யூவி சி யூவி பியை விட மிகப்பெரிய டேமேஜஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க பட் இது வரைக்கும் மனுஷன் மேலே பட்டு எந்த மாதிரி டேமேஜஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்குன்னு நம்மக்கிட்ட எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது காரணம் என்னென்னா யூவி சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓசோன்லேயே ஃபில்டர் ஆகிடுது யூவி பி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபில்டர் ஆகிடுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூவி ஏ தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அல்ட்ரா வயலட் லைட் அது நம்ம டேரெக்டாக நம்ம மனுஷன் மேலே படுறதுனால விட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வேர்வை வருது நம்ம ஸ்கின்ல இருக்க செத்து போன செல்ஸ் எல்லாம் அந்த வேர்வை தண்ணியா வெளியே போயிடுது இது தாங்க அல்ட்ரா வயலட் பண்ற மிகப்பெரிய வேலை அதுவும் இல்லாம இதுல இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓசோன் எந்த அளவுக்கு நம்ம பூமியை காப்பாத்திட்டு இருக்குன்னு கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க ஓசோன் லேயர் இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டா இந்த மூணு லைட்டுமே நம்ம பூமி மேல படும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்றது நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இவ்வளோ முக்கியமான போ
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து பிடிச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுக்குள்ளே இந்த பத்து வருஷத்தில் இந்த கேஸஸ் வெளிப்படுற கம்பெனிஸ் எல்லாத்தையுமே மூட சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் கம்பெனியும் மூடியாச்சு என்ன கணிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுவதுக்குள்ளே இந்த ஓசோன் ஓல் மூடிக்கும் அப்படின்னு கணிச்சாங்க ஆனால் பட் நடந்தது என்ன தெரியுமா கொரோனா லாக்டவுனால் உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுவது நாளாக எந்த வண்டியும் ஓடலை பத்தாவதுக்கு எந்த கம்பெனியும் நடக்கலை இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் வண்டி ஓடிச்சுன்னா அதுலேருந்து வர்றது கார்பன் டி ஆக்சைட் கம்பெனி ஓடிச்சுன்னா அதுலேருந்து வர்றது குளோரோஃபோரோ கார்பன் இந்த ரெண்டு கேசஸும் கடந்த தொண்ணூறு நாளாக உலகத்தில் எங்கேயுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாதனால ஓசோனில் ஏற்பட்ட ஹோல் தானாக மூடிக்கிச்சின்னு சொல்லி சமூக ஆர்வலர்கள் ஒரு பக்கம் சொன்னாலும் கேம்ஸில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேலே நடந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால தான் இந்த ஹோல்ஸ் தானாக மூடிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க அதாவது கொரோனா லாக்டவுனால் அந்த ஓசோன் ஹோல் மூடினாலும் சரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் அந்த ஓசோன் ஹோல் மூடினாலும் சரி ஓசோன் ஹோல் மூடிக்கிச்சு அது வரைக்கும் சந்தோஷங்க ஆனால் இதில் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய இன்னொரு ஆப்பு காத்துட்ருக்கு அது என்னென்னா அதுதான் குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங்கை நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா பூமியை சுற்றி நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது அந்த லேயர் தான் பூமியை காப்பாற்றிட்டு இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பார்த்துங்க இப்போ ஹெவியான மழை பெஞ்சிட்ருக்கு நம்ம காற்றே போகாத ஒரு ரூம்குள்ளே அடைஞ்சின்னா எப்படி இருக்கும் வேத்து கொட்டும் என்ன தான் வெளியில் மழை பெஞ்சாலும் உள்ள ஹீட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வேத்து கொட்டும் இதே மாதிரி தான் சம்மந்தமே இல்லாமல் மனுஷனால் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு லேயர் அதாவது சம்மந்தமே இல்லாமல் பூமியை சுற்றி ஒரு லேயர் உருவாகிட்டு இருக்குங்க இந்த லேயர் தான் குளோபல் வார்மிங்க்கு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த லேயர் எப்படி உருவாகுதுன்னா கார்பன் டி ஆக்சைடு ரெண்டாவது மீத்தேன் கேஸ் மூணாவது நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இந்த மொத்த கேஸும் சேர்ந்து தான் கிரீன் ஹவுசஸ் கேசஸ்ன்றாங்க இந்த கிரீன் ஹவுசஸ் கேசஸ்னால தான் புதுசாக நம்ம பூமியை சுற்றி ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு மழை பெய்யாது பெஞ்சாலும் சீசன் கழிஞ்சு சீசன் கழிஞ்சு அதாவது அஞ்சு மாதம் தொடர்ந்து பெய்யக்கூடிய மழை ரெண்டு மாதம் தான் பெய்யும் இது இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா சுத்தமாக மழையே இருக்காது பூமியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எம்டி ட்ரை லேண்டாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி கிரீட்டா தூம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பயங்கரமாக குளோபல் வார்மிங்கை பற்றி உலகம் முழுக்க பயங்கரமாக பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது டைட்டானிக் ஹீரோ நம்மளோட டி லினோடோ டி கேப்ரியோ இவர் கூட சம் சொந்த காசில் உலகம் முழுக்க குளோபல் வார்மிங்கை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட போய் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிலாம் எடுத்து ஆஸ்கர் லெவல்லாம் போயிருக்காருங்க அவரும் நிறையா விழிப்புணர்ச்சியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எல்லாருமே ஏன் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த குளோபல் வார்மிங்கன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயமா நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இப்பயே நீங்க நம்ம இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மழை எப்படி பெஞ்சிட்டு இருந்தது இப்ப எப்படி பெய்யுது இத நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னாலே குளோபல் வார்மிங் பத்தி இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு குளோபல் வார்மிங் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வந்துடும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமே ரோடோரமா ஏன் மரங்கள்லாம் நட்டு வச்சாங்கன்ட்டு அதாவது ஒரு வண்டி ரோட்ல பாஸ் ஆகும் போது அதுல இருந்து வர கார்பன் டி ஆக்சைடு எல்லாமே முழுக்க முழுக்க மரமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட மரத்துக்கு அது ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் இப்போ தான் நம்ம ரோட்டில் இருக்க எல்லா மரத்தையும் வெட்டியாச்சு இருக்கிற அதாவது சும்மா இருக்க மரத்தையும் வெட்டி வீடு கட்டியாச்சு ரெண்டாவது இப்போல்லாம் மீத்தன் கேஸ் கம்பெனி அந்த கேஸ் கம்பெனின்னு ஏகப்பட்ட கம்பெனி வேறு வந்தாச்சு பின்ன எப்படி குளோபல் வார்மிங் வராமல் இருக்கும் ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்க டெவலப்மெண்ட்ன்ற பேரில் நம்ம எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குமோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு குளோபல் வார்மிங் டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அடுத்த ஐம்பது வருஷம் கழித்து நம்ம நாடு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின் மட்டும் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தலை சுற்றிடும் தயவு செய்து இருக்கிற மரத்தை காப்பாற்றி இனி வர காலத்தில் வீட்டுக்கு ஒரு மரமாவது வளர்த்தா தான் இந்த குளோபல் வார்மிங்லேருந்து நாம் தப்பிக்க முடியும் இதை பற்றி ஆயிரம் விதமான டாக்குமெண்ட்ஸு குளோபல் வார்மிங் பற்றி ஏகப்பட்ட கட்டுரைகள் யூடியூப்லேயும் இருக்குது இன்டர்நெட்லேயும் இருக்குங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் இன்னும் டீட்டெயிலாக நிறைய பேர் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் போய் டீட்டெயில்டாக அதை அனாலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாருமே கடைசியாக சொல்ல வருது என்ன தெரியுமாங்க ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணாதீங்க தேவையில்லாத டைமில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாத நேரத்தில் எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டமையும் ஆஃப் பண்ணி வைங்க வீட்டை சுற்றி மரங்க வைங்க மேக்ஸிமம் உங்களால் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்குற இடத்துலலாம் மரம் நட்ட முடியுமோ